നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പുതിയ ഫിഗറോ ഒരുത്തൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യങ് ഗേൾ ശരി ഓക്കെ ഒന്ന് വലിയിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ ഇറങ്ങിട്ടോ ഈവനിങ് നാട്ടിലെത്തും ഷോ നീ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു എന്തു പറ്റി ഞാൻ ദേ അമ്മായിയുടെ വീട് വരെ വന്നിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു പോയി എനിക്ക് മോർണിംഗ് എച്ച് ആറിനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നല്ല ഹോട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോടി ഇല്ലടി അവിടുത്തെ റൂംസ് ഒന്നും നിനക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല ശരി ഓക്കെ കാർത്തി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാ കോളേജിൽ എന്റെ സീനിയർ ആയിരുന്നു എന്നോടൊപ്പം തന്നെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിനക്ക് അവനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം താമസിക്കാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ലവ് മെറ്റർ പറഞ്ഞില്ല അതെന്തായി ലവ് മെറ്റർ ബ്രേക്കപ്പ് ആയി ഇപ്പോഴല്ലടാ നീ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഡേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് നോക്കി സെറ്റ് ആയില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയി എടാ മഹാബാവ് അവള് പാവല്ലോടാ ബ്രോ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ആ പെണ്ണ് തന്നെയാ എങ്ങനെയാടാ നയൻറ്റീസ് കിഡ്സിന് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ബ്രോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്തായി ആ അതൊക്കെ ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നാലേ ലൈഫ് അടിപൊളിയായുള്ളൂ കോമഡി പറയല്ലേ ബ്രോ 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 അവള് നാട്ടിന്ന് വരുവ അവളെന്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അവൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യട്ടെ എന്റെ വീട്ടിലോ ഒന്നും പറ്റില്ല നേരത്തെ കളിക്കാണോ ഒരു പെണ്ണ് ഞാൻ ഒരേ റൂമിലോ ഏ അതൊന്നും പറ്റില്ല പ്ലീസ് ഡാ അവൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ അല്ലാതെ വരെ ആരെയും പരിചയം അവളുടെ കയ്യില് നിന്റെ അഡ്രസ്സും നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവളെ ഒന്നും നോക്കിക്കോണേ അവള് വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ് അവളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് വാചകം അടിക്കല്ലേ ഒന്ന് <laughs> 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 സോറി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തീർത്തിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ടൂ ഹവേഴ്സ് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാ പബ്ലി രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഇരുന്നു യാത്രക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ട് റൂം ഒന്ന് കാണിക്കാവോ ആ വരും 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 ആ വരും ഇതാണ് ഡൈനിങ് ഏരിയ അത് കിച്ചൺ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് അത് ബാൽക്കണി ഏരിയ ഹലോ എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാൻ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് വന്നു എന്നല്ല എന്റെ റൂം ഏതാണോ അത് കാണിക്കു ഇത് എന്റെ റൂം വിത്തൌട്ട് എ സി അത് നിങ്ങളെ റൂം വിത്ത് എ സി അത് പിന്നെ എ സി സ്വിച്ച് ഉണ്ടല്ലോ ആ കബോർഡില്ലേ ആ കബോർഡിന്റെ സൈഡില് ഒരു നാണം കിടത്തിയല്ലോ ഷേ വേണ്ടായിരുന്നു കാർത്തിക് എനിക്ക് രാത്രി വിശക്കുന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ കയ്യില് വാട്ടർ ബോട്ടിൽസും ബിസ്കറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് പറയുന്നത് മിഡ് നൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് വാതിലും തട്ടി ഫുഡ് വേണോ വാട്ടർ വേണോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാ അല്ല ഞാൻ എന്തൊരു അപമാനം ശരി വേണ്ട നമുക്ക് പോവാം സംസാരിച്ചാൽ വേണ്ട ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന അണക്കേട് തന്നെ മതി വേണ്ടേ ഹായ് കാർത്തിക് ഹായ് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കോഫി ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ
ഏ അവള് ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡാ ഇതൊരു ജാട എന്റെ ലൈഫിലെ ആരും ഇങ്ങനെ നാണം കെടുത്തിട്ടേ ഇല്ല എന്നിട്ട് നീ ഇന്നലെ എന്താ ചെയ്തേ രണ്ടു മണിക്കൂർ അവളെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പോലെ എനിക്ക് ഓഫീസില് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏയ് വെറുതെ നൊണ പറയരുതേ ഇന്നലെ കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ബാറി പോയി വെള്ളം അടിച്ചല്ലേ അവനെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ദ്രോഹി ശരി അതെല്ലാം വിട്ടര് അവൾക്ക് സ്ഥലം ഒന്നും അറിഞ്ഞിട നീ അവളെ വഴുതക്കാട് ബ്രാഞ്ച് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നാക്ക് ഏയ് എനിക്ക് വരില്ല എനിക്ക് അവരെ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ആളെ നോക്കാൻ പറ ശരി അവൾക്കൊരു ക്യാബ് എങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്യ നീ ആ അത് വേണേ ചെയ്യാം ശരി അവളെ നന്നായിട്ട് നോക്കണേ ശരി ശരി ഓക്കെ ബൈ സംസാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോണോ ഹായ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ ആ കാർത്തി ഇവിടെ അടുത്തല്ല നിങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ആ ഓക്കേ ഒരു ഊബർ ഒന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തേ ഷുവർ ഏ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പമില്ലടി ചെറിയൊരു വട്ടുണ്ട് നല്ലത് ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഓക്കേയാണ് ആ നീ ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടി ശരി ശരി നാണിക്കൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വിമൻസ് ഹോസ്റ്റൽ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈവനിങ് അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കോ ഇനി എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ നല്ല ടയേഡാ അറിയാത്ത ദേവതയെക്കാളും അറിഞ്ഞ പ്രേതം അടി ഭേദം അതുകൊണ്ട് നീ സമയമെടുത്ത് വന്നാലും മതി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സംസാരിക്കണോ വേണ്ട ബസ്സില് വന്ന് ഇറങ്ങിയതാ ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയില്ല അതാ മാപ്പ് നോക്കുന്നത് അതെ മാപ്പ് ഇട്ട് കാണിച്ചാല് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയക്കാണ് കാണിക്കുക വീട് അടുത്ത് തന്നെയുള്ളത് തനിക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാം രണ്ടുപേരും ഒരു വീട്ടിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ജോലി കിട്ടി എടോ സൂപ്പർ ചോക്ലേറ്റ് പോരാ പാർട്ടി വേണം കേട്ടോ എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ പറ ഒരു ബിയറ് ബിയാറോ അയ്യോ ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശിക്ക് പറഞ്ഞ കേട്ടോ ഏ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഇതെന്താ കൊച്ചുള്ളവരെ പോലെ ബിയറൊക്കെ ഹോട്ടൊന്നും അടിക്കാറില്ല കുടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ താനുള്ളോണ്ട് തന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇന്ന് എന്റെ പാർട്ടിയാ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണേ വാങ്ങിച്ചോ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരട്ടെ എഴുപത് വയസ്സിൽ എം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എപ്പോഴും സൂപ്പർ സ്റ്റാർ എല്ലാ റെഡി ബിരിയാണി മുട്ട ചിക്കൻ അതെ താൻ കുക്ക് ചെയ്യോ എന്ത് ഒന്നുമില്ല തന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ഫ്രീക്ക് പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഫ്രീക്ക് ആയ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്താ പാചകം ചെയ്യില്ലേ എനിക്ക് കഴിക്കാനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നെ കുറിച്ച് വേറെ എന്തൊക്കെയാ വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കുന്ന പെണ്ണാന്നാ വിചാരിച്ചത് ആദ്യം കാണുമ്പോ അങ്ങനെ തോന്നിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നില്ല ഇപ്പൊ എന്താണാവോ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ എന്താ വിചാരിച്ച അനിത പറഞ്ഞതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ അത് മാത്രമല്ല പ്രേമിച്ചാണ് കല്യാണം കഴിക്കുകയെന്നും കേട്ടു ഹലോ ഇതൊക്കെയാണ് അവള് പറഞ്ഞത് തന്നോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ താൻ എന്ത് തരത്തിൽ എനിക്ക് പേര് വാങ്ങിച്ചെന്ന് ഒന്നുമില്ല ചിലപ്പോ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടേ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണെങ്കിലേ താൻ എന്താ ചെയ്യ ഒരു മാസം മുമ്പ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ച് ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു കള്ളനെ ശരിക്കിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചു അറിഞ്ഞായിരുന്നോ കണ്ടായിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടായിരുന്നു ബ്ലർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഭയങ്കര അടിയായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഓർഡർ ആക്കായിരുന്നില്ല കണ്ടു കണ്ടു അല്ല ആ പെൺകുട്ടി ഞാനെന്ന് പറയായിരുന്നു എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ചെയ്യുന്ന അവൻ മോഷ്ടിക്കാൻ നോക്കിയത് ഒരൊറ്റ അടി തലയിൽ ഏഴ് സ്റ്റിച്ചസ് അതെ താൻ ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷേ കല്യാണത്തിന് ശേഷം തന്റെ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താൻ ഇതുപോലെയാണ് അടിക്കുക അത് നടന്നിട്ട് വേണ്ടേ എന്ത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അതെനിക്ക് ഒട്ടും സെറ്റ് ആവില്ല ലൈഫ് പാർട്ട്നർ ആണെന്ന് വെച്ച് അയാൾ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാ എനിക്ക് അതൊന്നും സെറ്റ് ആവില്ല ശ്വേത കല്യാണം ഇഷ്ടമായില്ല ഓക്കെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആവൂ നമ്മുടെ റൂട്ട് ക്ലിയർ
അതെ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പയ്യന്മാർക്കേ ഒരു യൂണിക്കായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബിയറിന് നല്ല കയ്പ്പുണ്ടാവും വൈനിന് പുളിയും കുറച്ച് മധുരം ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണവും മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വേറെ ലെവലാണെന്നേ അതാന്നേ എൻ്റെ സ്റ്റൈല് മോനെ കാർത്തിക്ക് അച്ഛനടാ വിളിക്കുന്നത് ആ പറയാ എന്താടാ നിനക്ക് കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്താടാ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും അച്ഛനോട് തുറന്നു പറയേ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടുവൈദ്യൻ രാമേട്ടനുണ്ടല്ലോ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞ നല്ല ലേഹി അത് കഴിച്ചാൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും അച്ഛൻ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാ കല്യാണക്കാരുമല്ലേ എന്താണെങ്കിലും തുറന്ന് സംസാരിക്കണം നാളെ പെൺവീട്ടുകാർ നമ്മളെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പോനെ ശരി ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് ഹലോ ഹലോ എന്താടാ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത അച്ഛന്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുന്ന കേട്ടു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ തീരുമാനമായി നിന്റെ അച്ഛൻ ആള് അടിപൊളിയാണല്ലോ ആ എന്റെ അച്ഛൻ ഇന്ട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്റെ അമ്മ അതിനേക്കാളും ഇന്ട്രസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആക്ച്വലി രണ്ടു പേരും ലവ് മാരേജ് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മയുടെ പുറകെ നടന്ന പ്രണയിച്ചത് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്നെ തീർത്ത് കളയും അല്ല സമയം എന്തേ എട്ടരയാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ കോൾ ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്താ അമ്മ ആ ആ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ശരിയമ്മ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ശരി അമ്മ റെസ്റ്റ് എടുക്ക് ഞാൻ ഈവനിങ് വന്ന് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ബൈ കാർത്തിക് ഇന്ന് ഈവനിങ് നിന്റെ ഓഫീസ് എപ്പോഴാ കഴിയുന്നത് ഒരു ആറു മണിക്ക് തീരും എന്താ വെച്ചാ അല്ല എനിക്ക് ഓഫീസ് മൂന്ന് മണിക്ക് കഴിയും സോ ഈ സ്ഥലമൊക്കെ കാണാന്ന് വിചാരിച്ചു നീ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും ആ പോവാലോ മൂന്ന് മണിക്ക് ഓക്കെ ആണോ നമ്മുടെ ഓഫീസല്ലേ സമയം ഒന്നൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ പോകുന്നതാണ് സമയം പുറത്ത് വരുന്നതാണ് ഔട്ട് ടൈം മൂന്ന് മണിക്ക് വരുന്നു പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ പെർമിഷൻ വേണം സാർ ഒരു രക്ഷയില്ല പോ പോ ഞാൻ എന്തരത്തില്ല അല്ല സാർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നീ ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താലും മര്യാദയ്ക്ക് എന്റെ ജോലി കേൾക്കത്തില്ല അപ്പോഴാണ് നീ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് അതൊന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല നീ പൊക്കോ അല്ല ആ നെയ്യറ്റിംഗ് ക്ലയന്റിന്റെ കാര്യം എന്തായി രണ്ടു ദിവസം തീരും സാർ ആ കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലിമിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഈ നീവണിങ് ശരിയാവും സാർ ഇഴിയറ്റ് എല്ലാം പാതിയാക്കി വെച്ചിട്ട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുക ഇറങ്ങി പോടാ പെർമിഷൻ ഒന്നില്ല പൊക്കോ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ അതെയോ എപ്പോ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കോ ഓ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല എനിക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ഞാൻ വരാൻ ശ്രമിക്കാം ശരി നിങ്ങൾ നോക്കിയോ കരയല്ലേ ശരി ഓക്കെ ഒന്നാവില്ല ഒന്നാവില്ല കരയരുത് 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 എന്ത് ചെയ്യാനാ അറിയില്ല വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ഡോ എന്താണോ സാർ എന്റെ അമ്മാവനാണ് സാർ രാവിലെ രണ്ടാമത് തലേ എന്നെ താഴെ വീണു സാർ അയ്യോ തലയിൽ നല്ല മുറിവുണ്ട് രാവിലെ അദ്ദേഹത്തെ ഹോസ്പിറ്റലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് വന്നത് സാർ അമ്മാവന്റെ വൈഫ് എന്നെ വിളിച്ചത് സാർ നിന്റെ അമ്മയാണോ അല്ല സാർ എന്റെ അമ്മ തന്നെ സാർ ഏടോ അമ്മാവന്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ അമ്മയല്ലേ സാർ സാർ ഞാൻ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സാർ എന്റെ അമ്മാവനാണ് സാർ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് സാർ ഞാൻ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളായിരിക്കും എന്ന് അമ്മായി പറഞ്ഞു സാർ സാർ എനിക്ക് ബന്ധുക്കൾ വേറെ ആരും ഇല്ല സാർ അവര് മാത്രമാണ് എന്റെ ഏക ബന്ധു എന്റെ അമ്മാവനാണ് സാർ എനിക്ക് അതിന്റെ ഹരിശ്രീ കുറിച്ചത് അല്ല സാർ പ്രോജക്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന സാർ എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം അയ്യോ പ്രോജക്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്താ പോയോ കാർത്തിക് നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാ എങ്ങനെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ലാതെ എപ്പോഴും ജോലി ആയിട്ട് എന്തിനാ ആലോചിച്ചിട്ട് ജോലി ആയിട്ടിരിക്കാലോ അത് മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തില് വിഷമിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നിന്റെ ലൈഫിൽ എന്ത് നടന്നാലായിരിക്കും നീ വിഷമിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാണെന്ന് വെച്ചോ എന്തിനാ വേറെ പെണ്ണ് ഞാൻ തന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് കരുതിക്കോ ഉദാഹരണത്തിന് അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് സിങ്ക് ആവുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നീ റിജക്ട് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ അതിന് ഞാൻ വിഷമിക്കും നിന്റെ ഏജ് എന്താ ായിരുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇതുവ
അവളുടെ പേര് മലർവേഴി ആരാ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെയാ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴേ അടുത്തിരുന്ന പെൺകുട്ടിയാ മലർവേഴി കാണാ അടിപൊളിയാ ആർക്കും അറിയാതെ ഒരു തെരുവിൽ വെച്ച് ഓർത്തു ഇപ്പൊ അവൾ എന്ത് ചെയ്യാ മലർവേഴിയോ അവൾക്ക് കല്യാണമായി ജ്യൂസില് സെറ്റിലായി രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് അവൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് മാത്രം ലവ് സ്റ്റോറി ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ നീ വേറെ ലെവലാ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലാവുന്നത് നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ ഇതുവരെ പെണ്ണാരും സെറ്റ് ആവാത്തെന്ന് നല്ല മഴല്ലേ കേൾക്കുന്നില്ല സിഗ്നൽ മിസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം ആ ബൈ 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 പറഞ്ഞ <laughs> എനിക്ക് സുഖം തന്നെയാ അമ്മയ്ക്കോ എന്ത് എന്നോട് ചോദിക്കത് എന്തിനാ അമ്മ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വരില്ല അമ്മേ എന്തിനാ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയെടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ അവിടെ വരണം അത്രേ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ വരാം ഫോൺ വെക്ക് എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയുണ്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലേക്കില്ല നീ പോയിക്കോട്ടോ കാണുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചു കിടന്ന് പടപടാതെ ഇടിക്കുക എനിക്ക് ഇപ്പൊ രാത്രിയിൽ പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു അതോ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ജാക്കി ചാന്റെ സിനിമ കാണുമായിരുന്നു എനിക്കൊരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് സാറ് പേടിക്കണ്ട എല്ലാം നന്നായി വരും എന്തായി അല്ല ഇവൻ പ്രോജക്ട് തീർത്തിട്ട് പോവാണോ അതോ പറമ്പ് കളച്ചിട്ട് പോവാണോ ഹായ് ശ്വേത പ്രോജക്ട് എന്തായി 
प्रॉफिट ओके यस ये सुपर डा कांग्रेस हट्टी पुली थैंक यू अभिने मेरे को पकड़ो उन्हें इप्पो कॉल पोन नहीं ला हाँ ओके हाँ ओके आ पिन्नू के कार्य में याने ना नाटले की पोवा नाटी पोनो आम्मा ने नेरते विलेचर नहीं ला आंगूठे वैराम बरे आ पोवना इंगे दिन का प्रश्न ना चचा आदम नहीं ला शरीर ये पड़ा है याँ पॉइंट एक टू डेज नली तीरिच वेरे शरीर ना ने बसे लियो ला आहा वैंडा वैंडा ना नी वर्क इंटर कार्य नो के याँ नो क्यों ना शरीर ने रीचर टेक्स चेना ओके आ याँ ना वडे इतिड ने ने विलेच चोला नी वडे कंसंट्रेट ये ओके बाय ओके बाय हाय ने ता ने के सुगा ना संतोष ने के ने इंद मेन <laughs> अदाटो अल <laughs> 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 पक्षे अच्छे अम्मे हाँ याई वीटले प्रश्न वि मन अच्छा <laughs> लाइफ लोंग मेन <laughs> मेरेज 
ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്നു മുതൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കുന്നത് കട്ട് ഓ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ വേണമെങ്കിൽ പുറത്തു പോയി കഴിക്കാം വീട് വൃത്തിയാക്കാനും പാത്രമൊക്കെ കഴുകാനും ആളെ നോക്കിയായിരുന്നോ അടുത്ത വീട്ടിലെ ചേച്ചിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും തരാലും ആഗ്രഹം അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി അത് ശരി പിന്നെ ഞാൻ രാത്രി നിന്റെ അമ്മ അത്രയും പറയുന്നില്ലേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ അതൊക്കെ കഴിക്കാം പക്ഷെ കഴിക്കേണ്ട ആള് ഓക്കെ പറയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാലോ അതിനാണ് വെയിറ്റിംഗ് ഓക്കെ പറയുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുണ്ട് അതറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞോളാം ഹായ് അശോക് ഹായ് ശ്വേത നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആളാ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഇന്നത്തെ ടീ അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ നരേഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓഫീസിൽ എങ്ങനെയാണോ കണ്ടത് ഇപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാള് പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് കറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാ അല്ല നിനക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഡേ നീ എന്താ എന്താടാ എന്താണെങ്കിൽ എന്നോട് പറ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് നിനക്കൊക്കെ ഏതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരിക്കലും സെറ്റ് ആവില്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒരു ജന്മത്ത് ഒന്നും സെറ്റ് ആവാനേ പോകുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന മേൽ ഡോമിനേഷൻ എന്ന് നീ എനിക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ എന്താ എനിക്കറിയാം നീ അത് നിന്നെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടാ ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നീ ആ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ശരിയാണ് ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്കിടയിൽ ഓഗ്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ തമ്മിൽ സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് അതിനെയല്ല ഞാനും പറഞ്ഞു നിനക്ക് എനിക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല താങ്ക്സ് ശ്വേത ശ്വേത
ശ്വേത ഈ ഓൾഡ് പ്രോജക്റ്റിന് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ അയച്ചു വന്നിരുന്നത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ശ്വേത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കണം സമയമുണ്ടോ പറഞ്ഞോ ആക്ച്വലി അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അറിയാതെ ചെയ്തത് കാർത്തിക് പ്രോജക്റ്റിന്റെ കാര്യം വല്ലുവാണെങ്കിൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ശ്വേത അത് ഞാൻ അന്ന് കണ്ടതാ കാർത്തേക് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു നോക്കി നീ ഞാൻ ഒരിക്കലും സെറ്റ് ആവില്ല നമുക്ക് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ഒന്നും തീരെ താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് ഒക്കെ നിന്നെ കണ്ടതിന് ശേഷം മാറിയതൊന്നും ഇന്നത് നീ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത് ട്രസ്റ്റ് ലവ് അത് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കർത്തി ഈ മൂന്ന് മാസം നമ്മൾ ഇടപഴകിയതിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി നിനക്കും എനിക്കും സെറ്റ് ആകുകയില്ല ലെറ്റ്സ് ബ്രേക്കപ്പ് എന്തായാലും അവനോട് ഇത്ര ഹാർഷ് ആയിട്ട് പെരുമാറേണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണെന്ന ഇതേ നോക്കിയേ എനിക്ക് കാർത്തിക്കിനെ ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് അറിയാം അവൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതല്ല നിന്നോടുള്ള പോസിറ്റീവ്നെസ് കാരണം കൊണ്ടും ആകാം എനിക്ക് നിന്റെ ക്യാരക്ടറും അറിയാം കാർത്തിക്കിന്റെ ക്യാരക്ടറും അറിയാം ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അത് ഇന്നലെ കണ്ട ഇവന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ടു എന്നിട്ട് എത്ര പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്നെ വിട്ട് അകന്നു പോയത് ഇവന്റെ കൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലൈഫ് ലോങ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് സി ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്നും ഇല്ല അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ലേ നിന്നോട് സോറി ചോദിച്ചത് ഈ കാലത്ത് ഏത് ചെറുക്കനാണ് തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് സോറി ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ അഡ്വൈസ് നിന്റെ ഈഗോ കാരണം കാർത്തിക്കിനെ വിടല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം നിന്റെ ഇഷ്ടം ബ്രേക്കപ്പിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്തിനെ സ്നേഹിക്കണേ കാർത്തിക് ആ പെൺകുട്ടി നീ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് അവളെ സ്വന്തമാക്കാൻ വേണ്ടി നീ നാടകം കളിച്ചത് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാ എന്നാലും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാത്ത എന്താണെന്നറിയോ എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടായതോണ്ടാ മോനെ ഞാനും ഈ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ പോലെ ആയിരുന്നടാ എന്തു വന്നാലും അതിനെ നേരിടും മെയിൽ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി വഴക്കിട്ട് അവളെന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയി ഞാനും താണു കൊടുത്തില്ല അപ്പ എനിക്കത് ഗമ്മയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് വേദനിക്കിട്ടുവനെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ട് പതിനഞ്ചു വർഷമായി അവൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പോലും എനിക്കറിയില്ല ഇതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല എന്റെ ഓഫീസില് ആരോടൊക്കെയോ ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയോ ചെയ്ത് തെറ്റിന് അപ്പൊ എനിക്ക് വിഷമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഭാര്യയോടായപ്പോ എവിടുന്നോ ഈഗോ കയറി വന്നു ദേഷ്യം ദേഷ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല കാർത്തിക്ക് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി മോനെ എന്താന്നറിയോ സ്നേഹിച്ചവരോട് സോറി പറയാനും പഠിക്കണം ചേട്ടനും ബന്ധാ ഞാനിപ്പോ അവളെടുത്ത് പോയിട്ട് സോറി പറയണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ചെറിയ അവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തായിരുന്നു സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ലീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അവള് നിന്റെ കൂടെ തന്നെയല്ല സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ അമ്മയെ കാണാൻ അവള് നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്നെ പോയേ കർപ്പകം ദേ നിന്റെ മോം വന്നിരിക്കുന്നു എന്താടാ ചെയ്യാനുള്ള പണിയെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഇവിടെ നിക്കുന്നെ എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം അവള് നല്ല കുട്ടിയല്ലേ എന്താടാ പ്രശ്നം സോറി ശ്വേത ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റന്നെയാ ഒരു പൊസ്സിവ്നെസ് ചോദിച്ചതാ നീ ആണെങ്കിൽ പണങ്ങി പോയി 
ഞാനൊരു ദേഷ്യത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ നീ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എത്ര വിഷമിച്ചെന്ന് അറിയോ അല്ല നീ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ മര്യാദക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഡെയിലി വെള്ളം ഓടിയാ അത് പിന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറയാ ഭയങ്കര ഫീലിംഗ് കഷ്ടപ്പാട് ഞാൻ സോറി പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ നീ എന്ത് പറഞ്ഞല്ല മിണ്ടുക ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 <laughs>